。李嘉欣这辈子最后悔的事，就是在嫁进徐家后还无知的挑衅何超琼。二零一八年，苦熬十年的李嘉欣终于熬走了公公徐世勋。正当她为接手遗产做准备时，不料看到遗嘱后的她，竟差点哭出声。只因徐世勋并没有将自己四百二十亿的遗产交给许建亨打理，而是在他去世之前全部交给了信托基金。李嘉欣夫妇每月只能领二百万的生活费过活。彼时，许多人都觉得许世勋老爷子有先见之明，殊不知，造成李嘉欣夫妇俩沦为伪豪门的背后推手，恐怕与何超琼脱不了干系。要知道，何超琼和许建亨还没离婚时，李嘉欣就单方面吹响了斗争的号角，不仅作为第三者介入他的婚姻，还一次次买通媒体，放出自己和许建亨的暧昧中意图逼供。面对李嘉欣的挑衅，许多人都认为何超琼会拿着在商场上的杀伐果断的作风，给李嘉欣这个港娱最强插足者一个教训。不料，何超琼非但没有对此做出任何反应，反而在多年后主动结束了与许建亨的婚姻关系。或许是觉得自己大获全胜，李嘉欣总想耀武扬威一番，于是他将自己与许建亨的婚礼定在了赌王生日当天。众所周知，因为陈百强的存在，何超琼对许建亨根本没什么感情，让了也便让了。但李嘉欣挑衅赌王的行为，却是实实在在的触碰到了他的逆鳞。于是不久后，他与刘嘉玲共同邀请许世勋夫妇吃了一顿饭。席间四人谈了什么事情，我们不得而知。但可以确定的是，许世勋回去没多久，便立下了那份与李嘉欣期盼甚远的遗嘱。而李嘉欣自然也知道此事和何超琼脱不了干系，于是，在二零二零年赌王葬礼当天，李嘉欣故意在社交平台上晒出了一张。陈百强的旧照，以此发泄自己心中的愤懑。不过，此时的何超琼显然已经不 care， 因为他的目标是带领整个赌王家族走向新的辉煌。大婚当天，让婚车开到刘銮雄家门口，李嘉欣是想跟旧爱告别，还是想向对方示威？二零零八年十一月，许建亨终于在与何超琼离婚多年后，迎来了自己与最美港姐李嘉欣的婚礼。彼时，许家虽低调行事，但许建亨、李嘉欣结婚的消息还是不胫而走，因此许多媒体早早的守在了许家大宅附近，甚至为为了抢占头条，还有不少狗仔蹲守在了刘銮雄大宅的门口。而事情的发展结果也没让这些人失望，因为当天婚车接上李嘉欣返回许家大宅时，竟意外经过了其旧爱刘銮雄的大宅。要知道，刘銮雄家和许建亨家可并不顺路，因此这个巧合只能说有心人有意为之。毕竟他不仅让车开到了刘銮雄大宅门口，还特意让婚车绕了大宅一圈，甚至与正要出行的吕丽君、刘銮雄一行人撞了个正着。大婚当天去旧爱家门口溜达一圈的李嘉欣。究竟是怎么想的，我们不得而知。但可以确定的是，这位大美人当年为了嫁进刘家，可谓是煞费苦心。一九八八年，十八岁的李嘉欣刚凭借港姐选拔进入娱乐圈发展，便被大刘收入囊中。为了追求家人，刘銮雄可谓是费心费力，不仅给他买下上千万的豪宅，李嘉欣家电梯停电时，他还会专门爬二十多层楼给对方送餐。也许刘銮雄的宠爱助长了李嘉欣的野心，他迫不及待的想坐上刘太太的宝座，从此衣食无忧。不料刘銮雄却是。情场浪子，除了他以外，还和关之琳、蔡少芬、红心等人各种纠缠不清。于是，为了上位，他不仅大闹蔡少芬生日宴，掌掴红心。还舞到了原配保永琴面前，深更半夜跟对方打电话破口大骂。然而无论他如何作妖，大刘始终没有取他的意思。无奈之下，他只好将目标放在了许建亨身上。而结果也不出所料，许建亨被他迷得神魂颠倒，说什么都要娶她进门。所以仔细想想，当年他让婚车绕到刘銮雄家门口，恐怕是想变相证明自己没了他也能成为豪门贵妇。许世勋连刘嘉玲离资都接受不了，为何愿意接受李嘉欣当儿媳？自从许世勋老爷子去世后，李嘉欣。便一改往日低调的做事风格，开始流连于各大聚会，尤其是豪门贵妇的聚餐，更是场场都不缺席，看上去可谓是风光无限。如果不说，恐怕没人知道他们一家人靠着每月二百万的信托基金过活。但说到信托基金，也不免让人好奇，许家本来就讨厌女明星，为何还会让李嘉欣进门呢？其实这都是因为李嘉欣抢占了先机。当年何超琼与许建亨联姻后，因为双方感情不好，所以婚后八年一直没有孩子，而两人离婚后，李嘉欣却有了孩子。因此，看在这个孩子的面子上，许世勋才勉强同意让他进门。值得一提的是，在与李嘉欣相遇之前，许建亨也曾有过一段刻骨铭心的恋情。彼时，他在好友吴君如的介绍下认识了刘嘉玲，两人相识不久便坠入了爱河。为了能与刘嘉玲在一起，他不仅搬出了许家大宅，还偷偷与对方订了婚。只是许世勋可不会任由儿子拿捏，在得知此事后，他直接断了许建亨的生活费。都说贫贱夫妻百事哀，没有收入来源的许建亨与刘嘉玲也是矛盾频发，最终他不得不向现实低头。在与离子短暂纠缠过后，乖乖。
为妥协迎娶了何超琼。不过江山易改，本性难移。许晋恒说到底也是个浪荡子弟，与何超琼结婚不久，他便开始在外面拈花惹草，直到遇到李嘉欣，他才开始收心。只是他的一腔热血终究还是错付了。不久前有媒体拍到五十九岁许晋恒拄着拐杖就医的场景，身边不仅不见许家人陪伴，就连李嘉欣也没有出现。之后稍一打听才发现，原来李嘉欣是去了闺蜜的生日宴，宁愿陪闺蜜过生日，也不愿陪老公去医院就诊。李嘉欣这样的行为，外人看来都稍显心酸，不知作为当事人的许晋亨有没有后悔当初的选择。